Hi everyone, welcome to Tomia classes. John Teller distortion. So, what is actually John Teller distortion or John Teller effect? So, in a defined here, when a degenerate set of orbital is occupied asymmetrically, then a distortion will occur which will remove the degeneracy of the orbitals. Let's just break it one by one. So, here is the manasala can be Namadu octahedral complex example. Let's say Namadu octahedral complex edukunu, central metal ion in a R lican surround chidrikunu, and every metal ligand bond length same idikum, and plus every metal ligand bond angle in the idikum, 90 degree idikum. This is a perfect octahedral geometry or an ideal octahedral geometry in the Namaka paraya. Now, John Teller type of distortion is the This normal octahedral geometry is either this perpendicular metal ligand bonds compress This is the John Teller compression or this metal ligand bond length increase or elongate This is the John Teller elongation What is the John Teller effect? A normal octahedral geometry distortion either compression and elongation this is actually John Teller distortion so next question exactly John Teller effect we have so we have octahedral complex in the crystal field splitting so this John Teller effect we observe the tetrahedral complex we We can only observe this in octahedral complexes. So, we have a detail item. How do the John Teller effect observe the molecule? We have a crystal feed splitting in octahedral complex. That is the degenerate orbitals split T2G EG orbital split. So, normal definition is that the degenerate set of orbital asymmetrically an electronic configuration occupies the same place. That is why John Teller distortion happened. So, what is the degeneracy? Same energy angle, set of orbitals angle, that is actually degenerate orbitals. Actually, if you look at T2G, there are 3 orbitals. There are 3 of them energy. Same idea. So, we will say degenerate orbitals. EG will render degenerate orbitals. Alright. So, one octahedral complex in the parayim bowl, we will call it ML6, where L represents the ligands. Ligands in the parayim bowl, render type of ligands in the parayim bowl, weak field ligand, strong field ligand. Where is the electron distribution, weak field, strong field in the parayim bowl? So, asymmetrically, every day on our arrangement, every day, okay, in the now, Namaka, John Teller distortion, Kanapa. So, Ademaita Namaka, weak field ligand. Weak field ligand in the case, every day, okay, on asymmetrical electronic arrangement in the Namakuru Noka. No go. In presence of weak field on a gill, Namade, CFSC energy will be less than in the pairing energy. Adikum, other one does an electron pair up a chia, the EG orbital lake, Pogiana so d1 il nokkuyanengil ningal kaanan pattum ivide t2g1 aanu asymmetrical distribution of electron aanu again d2 ilum asymmetrical aanu pakshe d3 il nokkuyanengil ella t2g orbitals um endana symmetrically arrange cheyidirikkana so d3 configuration il namak endiyan pattathilla john teller effect observe cheyan pattathilla orkanam id endana weak field ligand inde case aanu Again, D4 learning will be EG orbital in the la, symmetrically arranged in the la, in the number two. John Teller distortion, can't have it. Again, D5, again in the honor, symmetrically arranged in the there is no John Teller distortion. So, D3 and D5, there is no John Teller distortion. D6 will again in the honor, ET2G orbital asymmetrical in D7 again asymmetrical in D8. Again, in the symmetrical arrangement, there is no John Teller distortion. D3, D5, D8, and you can see D10. D10. Itraim orbital signal, namak in the Itraim electronic configuration, namak John Teller effect observe. 
ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡി ഫോറിലെയും ഡി നയനിലെയും കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ സിമട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇ ജി ഓർബിറ്റൽസിലാണ് അസിമെട്രിക് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രോങ് ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ടു ഡി വൺ ഡി ടു ഇവരിലൊക്കെ ടി ടു ജി ഓർബിറ്റൽസിലാണ് അസിമെട്രിക് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറൈറ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് റിലിയാനിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പെയറിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പൊ നോക്കാം ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഇവിടെ എവിടെയായിരിക്കും ജോൺ ടെല്ലർ എഫക്ട് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരിക്കുക എസ് ഡി ത്രീയിലായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ ഡി ത്രീയിൽ സിമട്രിക് ഇലക്ട്രോണിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് ഡി ഫോർ എഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ പറ്റും ഡി ഫൈവിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഡി സിക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സോ സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഖാനിന്റെ കേസിൽ ഡി ത്രീയും ഡി സിക്സിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം സിമട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് സോ ഡി സെവനിൽ എഗെയിൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി സെവൻ എഗെയിൻ ഇ ജിയിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസിമെട്രിക് ആയിട്ട് സോ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്ട് ആൻഡ് ഡി എയ്റ്റ് എഗെയിൻ എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് എഗെയിൻ ഡി നയനിൽ എന്താണ് ഡി നയനിൽ ഇ ജിയിൽ അസിമെട്രിക് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഡി സെവനിലും ഡി നയനിലും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്ട്രോങ് ഫീൽഡ് ലിഗാൻഡ് സ്ട്രോങ് ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡി ടെനിൽ ഒബ്വിയസ്ലി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്റ്റ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്ട് ഇസ് നോട്ട് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ഓഫ് ഹൈ സ്പിൻ കോംപ്ലക്സസ് ആണ് പെയറിംഗ് അപ്പ് നടക്കത്തില്ല സോ ഡി സെവൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി ഫോർ ഡി നയൻ ഏതിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് സിമട്രിക്കൽ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക സോ ഡി ത്രീ ഡി ഫൈവ് ആൻഡ് ഡി എയ്റ്റ് അല്ലെ മൂന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് മൂന്നും എട്ട് ഡി ടു ജി സിക്സ് ഇ ജി ടു എന്നുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇത്തരം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജോൺ ടെല്ലാർ എഫക്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ